Sziasztok! Az előbb küldtem el elektronikus úton a Google-nek ezt a kitöltött formanyomtatványt, hogy továbbíthassa az amerikai adóügyi hivatal felé. Így mutatom, mert jelen esetben a lakcímem az teljes mértékben jelentéktelen. Tehát ez egy ilyen W8, magyarul W8-as formanyomtatvány. Beszéltem már erről az intézkedésről egyébként korábban a hú, nem is tudom, valahányadik videómban, de nem sokkal ezelőtt. A linkje itt lesz a, ez alatt a leírásban. Ott megnézhetitek, hogy pontosan miről van szó, de azért itt is elmondom nagy vonalakban a lényeget. <kül> Tehát, ugye a Google egy körlevelet küldött a világ összes youtuberének, legalábbis a jövedelemmel rendelkező youtubereknek a következőről. Na mindegy, inkább nézzétek meg a korábbi videóban. Tehát a lényeg az, hogy Joe Biden, pontosabban a neve alatt tevékenykedő csoport, mert Biden bácsi az nyilván csak egy bába, abból is az egy fajta, kitalálták, hogy az egész világról, tehát a világ összes bevételre jogosult és bevétellel rendelkező youtubere fizessen adót Amerika részére, az amerikai állampolgárok által megtekintett videók után járó jövedelmükből. És ennek a V8-as W8 forma nyomtatványnak a kitöltésével adták meg számunkra a lehetőséget, hogy csak az említett videók által hozott bevételek 30%-át tartsa vissza a Google, hogy aztán átutalhassa az amerikai adóköltségvetésnek. Tehát Amerikának, amivel, hogyha esetleg nem kívánunk élni, vagyis nem végezzük el ezt az adategyeztetést, vagyis inkább adatközlést, akkor független attól, hogy Hol és kinézi a videóinkat, az összes bevételünk 24%-ára igény tart az amerikai kormány adóköltségvetése. És ez alól nincs kivétel, a világ összes youtuberére vonatkozik. De, ahogy az előbb mondtam, az ezzel kapcsolatos korábbi videó linkje itt van ezzel a leírásban, ott szerintem valamivel részletesebben kielemzem ezt a, hát hogy úgy mondjam, problémát. It's a trouble, I think. Thank you very much. Oké, okay, na mindegy, köszönöm a figyelmet. Szevasztok!